Llegendas del Rock. Un programa de Calla Una y Producciones para Radio Fogars, on us donarem a conèixer la historia y las mejores composiciones de las grandes bandas de rock y blues de los años 60 y 70. Amb vosaltres, Josep Fequiel. Hola a tothom y bienvenidos al programa Llegendas del Rock. Avui us portarem una banda que va crear escola y que va ser un influent total en el mundo del rock. Es tracta de Led Zeppelin. Led Zeppelin va ser un grup de rock dur considerat un dels més importants d'aquest gènere i un dels més coneguts i populars durant la dècada del 1970. Fou fundat l'any 68 per Jimmy Page, que ja havia estat en un anterior grup que es deia The Yardbirds, quan inclogué a la formació el vocalista Robert Plant, John Paul Jones com a baixista i teclista i a John Bohan a la bateria. La formació es mantingué en actiu des que va començar l'any 68 fins a l'any 80, que es dissolgué per la mort accidental de John Bonham. Tot i considerar-se Led Zeppelin principalment com un grup de rock dur, el grup el gaudia d'una gran diversitat musical, tocant tota mena de gèneres com el blues, el rock, el soul, la música celta, tocs de música àrab e inclús índia, el folk, el country i fins i tot el reggae. Quan Jimmy Page monta Le Zeppelin en el 68, era en aquells moments un reconegut músic de sessió a Anglaterra i també, com dèiem abans, l'antic guitarrista de The Yardbirds. Buscava nous músics pel seu nou projecte, que en principi s'havia de dir The New Yardbirds, nom que provocava certs problemes legals, constituït a partir de la dissolució dels antics Yardbirds. Al final, el grup va passar a dir-se Le Zeppelin a causa d'un acudit que havia explicat Kate Moon a la sessió de gravació del tema Boex Bolero, en el qual participaven Jimmy Page, John Paul John, el famós Jeff Beck, un dels millors guitarristes del món de l'època, John Endwistle i el mateix Kate Moon, en el qual deia que la formació cauria com un dirigible de plom, en anglès Led Zeppelin. Posteriorment, el mànager de la formació, Peter Grant, tregué la A de Lea per evitar errors de pronunciació, ja que a Amèrica del Nord el conjunt EA es llegeix com a I, deixant com a nom final Led Zeppelin. L'any 68, Jimmy Page i Chris Deja van començar a cercar membres per aquesta nova formació. Terry Reid va ser la primera opció de Jimmy Page com a cantant. Terry, però, no acceptar la petició i el recomanar un altre cantant, Robert Plant, que en aquells temps cantava en una formació hippie anomenada The Band of Joy. Page, Dreja i Grant van anar a veure un concert de la formació de Robert Plant a Birmingham. Plant va acceptar allí mateix l'oferta de Page per entrar al grup i al seu torn els digué que coneixia un bateria, John Bonham, que també es podria unir a la formació. Poc després de l'arribada de Bonham, Dreja abandonà la música per convertir-se en fotògraf deixant el grup sense baixista. Per l'època, John Paul Jones ja era amic i conegut de Page i va assabentar-se de la notícia per tal, es va oferir com a baixista del grup tancant així la formació. Després d'alguns assajos va quedar clara la química que hi havia entre els components i que la formació seria definitiva. El primer objectiu del grup fou acabar la gira pendent a Escandinàvia sota el nom de The New Yardbirds, on van tocar molts dels temes que sortirien en el seu futur primer àlbum. Després de la gira, ara ja sota el nom de Led Zeppelin, Peter Grant, mànager de la formació, lliurar a la banda 200.000 dòlars a canvi del seu primer àlbum. Tal quantitat de diners provenia del segell Atlantic Records, que estava interessat a fitxar tant grups de blues com i de hard rock com pogués. Led Zeppelin complia els requisits a la perfecció i la discogràfica, sense ni tan sols haver-los vist, els va contractar sota la recomanació de Dusty Springfield. El primer disc fou publicat el 12 de gener de 1969, sota el nom de Led Zeppelin. 
fou gravat mesclat i editat en tan sols una setmana als Estudis Olímpics de Londres, l'octubre de 1968. Amb només 30 hores d'estudi i gairebé sense sellar. Bé, val a dir que ja venien de les gires i les cançons se les sabien de memòria. Al principi, el públic britànic no respongué fusivament al llançament del disc produït per Page, cosa que es convertiria en una constant al llarg de la història del grup i provocà que no publiqués senzills a Anglaterra. Després d'embarcar-se en la seva primera gira per Amèrica del Nord i gràcies a les seves explosives actuacions, l'àlbum aconseguia un èxit enorme tant en crítica com en públic, sobretot als Estats Units. La crítica qualificà l'àlbum com a heavy metal, cosa que no va agradar gens als membres del grup. Robert Plant va dir al respecte que és injust qualificar la formació com a heavy metal, sobretot tenint en compte que un terç de les cançons són acústiques. Durant l'any 69, la formació va acabar les gires europea i americana i va començar a gravar el seu segon treball. Per això vindrà després. Ara us deixem en la que és, per mi, la cançó més representativa i que més vegades haurem pogut escoltar d'aquest primer treball anomenat Le Zeppelin. La cançó es diu Communication Breakdown. Quan l'any 69 la banda acaba les seves gires europea i americana, comença a gravar el seu segon treball, que va veure la llum el 22 d'octubre d'aquell mateix any, sota el nom de Led Zeppelin II. Aquest àlbum tingué un èxit brutal, consagrant-los definitivament com un dels grups del moment i arribant al número 1 tant a les llistes britàniques com a les americanes. Inclús va ser capaç de destronar Abbey Road dels Beatles. Es va mantenir en aquell lloc durant gairebé dos mesos, probablement gràcies a èxits com Heartbreaker o Wall a Lot of Love. Gràcies a aquest disc, el grup va fer un parell de gires més per Estats Units, cada cop davant d'audiències més grans i allargant els concerts fins a més de 3 hores. Que si teniu en compte com desgarra la veu el seu cantant i el ritme que porten, ha de ser senzillament esgotat. Realment és molt difícil escollir una cançó d'aquest segon LP de Led Zeppelin. Al meu semblar, totes són molt i molt bones i no és estrany 
que aquest, aquesta obra els consagrés ja definitivament en el món de la música rock internacional de l'època. No sabria quina, quina escollir aquí. Eh, m'he decidit per dues, ja que el Lot of Love eh, l'hem tingut ara de base al començar a parlar de Led Zeppelin. Jo n'escolliré una, que és Rumble On, que veureu com s'aparta definitivament d'aquest rock tan dur, però que no per això deixa de tenir aquells matisos de, de la seva base intrínseca, que era el rock. És una cançó molt bonica. Led Zeppelin té quatre membres destacadíssims, cadascú amb el seu instrument, però la bateria de John Bonham marca un abans i un després amb la manera de tocar la bateria. 
cops durs, secs, molt rítmics, això possiblement encara no s'havia fet mai amb tal descaro com ho fa John Bonham. No m'agradaria passar el següent treball de Le Zeppelin sense extreure el solo de bateria impecable de la cançó Moby Dick, una de les obres molt destacades també d'aquest segon LP. Després d'un any frenètic, els membres de Led Zeppelin, buscant una mica més de tranquil·litat, es van retirar a Bron Ir Aul, una remota casa rural de Gales, i això ho van fer a principis del 70, on van compondre i gravar el material pel seu següent treball. Finalment, el seu tercer àlbum es publicà el 5 d'octubre de 1970 amb el nom de Led Zeppelin III. Després d'aquest àlbum, alguns acusaren el grup de ser un muntatge comercial donat el seu caràcter íntim i acústic. Realment, aquest tercer àlbum és més acústic que purament de rock. 
perquè té cançons impressionants. Si el segon era tot a l'LP bo, pràcticament, aquí potser ho és una mica menys, però les cançons que, que destaquen d'aquest àlbum són de grandíssima qualitat. Aquest tercer treball no va tenir una crítica tan bona com els anteriors. Tot i així, l'àlbum conté algunes composicions clàssiques de The Zeppelin, com Immigrant Son, que segurament és la cançó que més haurem sentit, i que es va convertir en el primer single de la carrera del grup. Per mi, eh, també segueix sent difícil escollir-ne una. No puc. Eh, de totes maneres, he decidit escollir la de Gallows Paul, perquè crec que té mm, bastantes referències a, a una barreja de rock i de, i de country amb acústic molt curiosa. Per mi, també, eh, Immigrant Song o Celebration Day o la mateixa Brown Eye Or Stomp, que és l'homenatge que ells fan a la casa on es van recluir per fer aquest tercer treball, doncs també, també podrien ser posades aquí perfectament. Però tenim només la capacitat d'encara no una hora i és difícil ajustar-ho tot. Us deixem amb Gallows Paul. Did you bring me my brother? Keep me from the 
Aquí hemos tingut el plaer de ver una actuación de Led Zeppelin y haber escuchado esta canción, os puedo garantir que es como una droga. Arriba un momento que tú tothom, tothom saltaba y bailaba, y además, como pasa muchas vagadas en los directos, eh, aquel tros final el van fer bastante más largo. Van fer una extensión, pues qué sé yo, de unos 3, 4 minutos, que, que amb aquel ritmo que portaba en frenetic, donde yo no sé cómo van poder aguantar. Realmente eran, eran genial. de sentir Bron e Our Stomp. La formación general y sobre todo Jimmy Page ha prengueren en estas críticas muy personalmente, cosa que provoca que el seu cuarto trabajo, en la seva edición original, no tingués cap título ni res que lo permita identificarlo excepto cuatro extraños símbolos o runas, una per cada miembro de la formación. Aquest álbum va ser como una especie de venganza eh? uh, contra la crítica. Aquest álbum, reconegut normalmente como Led Zeppelin IV, por pura inercia y orden numérico, es va publicar el 8 de novembre del 1971. D'aquest álbum destaca el seu éxito más grande, Stairway to Heaven, 
a més a més d'alguns clàssics de la formació, com Rock and Roll, Black Dog, Going to California o When to Live Bricks. El solo de Starway to Heaven fou escollit pels lectors de la revista Amazing Guitar World com el millor solo de tots els temps. I el passarem per aquí. Val a dir que Starway to Heaven per mi és una de les cançons més úniques de Led Zeppelin i crec que et traslada a una altra dimensió. A mi no em sorprèn aquest guardó perquè tenim aquí un Jimmy Page impressionant i amb tota la seva expressió. Una altra cançó que vull destacar de, d'aquest treball, d'aquest Led Zeppelin 4, és la de Misty Mountain Hop. També és una altra cançó plena d'energia i a més eh, té la curiositat de que va estar molt ben versionada per un grup femení que es diu Heart. Eh, busqueu-lo per internet perquè no és aquesta sola, sinó que n'ha fet vàries més fa tributs, eh, però la Zeppelin se'ls hi dona molt i molt bé.
l'àlbum següent, Houses of the Holy, publicat el 28 de març de 1973, fou un àlbum en el qual el grup va experimentar amb d'altres gèneres musicals i altres tècniques de composició. Van experimentar amb el reggae, amb cançons com Dear Maker o The Grunge, amb música índia com a The Song Remains the Same o amb balades acústiques com a The Rain Song. Això provocà una certa controvèrsia entre els crítics, tot i que gaudir d'unes vendes excel·lents. La portada de l'àlbum va causar polèmica, ja que hi apareixen uns nens despullats escalant una costa empedrada, que es tracta de la calçada del gegant a Irlanda del Nord, cosa que provocà que es prohibís la seva venda en alguns països, com, com o no, a Espanya, sota el règim de Franco, està clar. La gira de presentació del disc fou multitudinària aconseguint en un concert de Florida la xifra de 56.800 espectadors, superant el rècord anterior aconseguit pels Beatles, ingressant aquell dia 309.000 dòlars. Per sentir-se més còmodes amb les gravacions dels seus següents àlbums, Led Zeppelin creà el 1974 el seu propi segell discogràfic, Swan Song, tot i que encara continuaven depenent de la seva companyia discogràfica Atlantic Records. El nom de la companyia prové d'una de les poques cançons inèdites de la formació. A partir d'aquell moment, el grup realitza totes les gravacions sota aquest nou segell. El logotip de la companyia, que representa el déu grec Apollo, es convertí en el símbol de Led Zeppelin, incluent-se en molts objectes de marxandatge de la formació des de llavors. La companyia fou rendible durant la vida de Led Zeppelin, tot i que tres anys després de la separació de la formació, el segell va haver de tancar. D'aquest nou treball, jo, quasi, és, és, és difícil, perquè realment és el que dèiem abans, o sigui, diversos estils, potser es perd una mica aquella identitat de rock dur que tenia la Zeppelin, estan experimentant noves fórmules, i el que comentàvem de les eh, trucades d'ull a la música hindú, i inclús el reggae. Doncs bé, eh, us deixem amb aquesta, precisament, en Dire Maker, que és eh, puro reggae i estic segur, estic segur que molts de vosaltres l'haureu sentit més vegades de les que us penseu. Vinga, anem amb ella.
el siguiente álbum de Led Zeppelin va a ser Physical Graffiti. Aquí es un disc doble, es puse el único disc doble que va a entrar eh, y era una cosa frecuente en los años 70. Aquel álbum va a tener una gran acollida a muchos temas nuevos. Us deixem amb el tema que para mí es el más importante de aquel doble. Al menos es puse el más sentit. Es diu Tramblet Underfoot.
Entrem a les dues últimes obres d'aquest gran grup. Presence I In Throw The Out The Door va ser un gran àlbum, però va tenir una acollida massa normal, baixeta, per, per ser un treball de Zeppelin. L'any 75, Robert Plant va tenir un accident i va escriure la cançó Aquiles Last Stunt inspirada en aquest accident. Posteriorment, en l'any 77, Led Zeppelin va gravar The Song Remains the Same, un àlbum en directe, en concert. L'any 77 va morir el fill de Robert Plant per una infecció estomacal molt poc comuna en els nens i va pensar que era tot culpa de Jimmy Page i dels seus rituals d'ocultisme i sadomasoquisme, ja que era un gran admirador d'Alester Crowley. L'amistat entre Plant i Page va quedar trencada fins l'any 79, any en què la formació ja es trobava millor però Page era addicte a les drogues en aquell moment i John Bonham era addicte a l'alcohol i arribaven els dos molt tard, per la matinada, als estudis de Swan Song. Recordem el segell ja de propi de Led Zeppelin. Arribaven tard i aquest nou àlbum va ser l'últim. A Jimmy Page li costava molt esforç escriure cançons i fer el treball. I John Bonham, apodat Bonzo, era un alcohòlic empedernit. Però malgrat tot el seu rendiment a la percussió no se'n ressentia totes les cançons van ser composades per Robert Plant i sobretot per John Paul Jones a l'excepció de In the Evening I Am Gone Crawl on Page va escriure algunes parts aquest era el final de Zeppelin com a banda ha tingut dos guardons el 1970 una nominació Grammy al millor nou artista i en el 2014 un Grammy al millor àlbum de rock. Un amic anunciat de Le Zeppelin. Le Zeppelin ha participat també en diverses reunions i per si això fos poc, John Henry Bonzo, Bonham o Drugo, li deien de totes aquestes maneres, va morir un dia d'hivern de 1980 per un excés d'alcohol. Es van reunir amb Tony Thompson, bateria, el 85, amb Phil Collins, el mateix any, Paul Martinez, baix, el mateix any, Jason Bonham, bateria, com el seu pare, en el 88, 95 i 2007, i en Michael Lee a la bateria. Per la seva banda, Jimmy Page va comprar l'última casa de Alistair Crowley i havia molts rumors que deien que es feien rituals malignes en aquella mansió que Page va comprar. Corre la brama mai confirmada per la formació ni demostrada que hi ha missatges subliminals d'origen satànic en cançons com Dazed and Confused, Kashmir, Star Way to Heaven i Signs I've Loving You i també al final del disc Led Zeppelin 3 al final de la cançó Hats of Two Harper on se pot escoltar una frase popular d'Alistair Crowley que diu Fes el que vulguis és la teva llei Acabem recordant de nou els membres de Led Zeppelin Robert Plant veu harmònica percussió menor del 1968 al 1980 Jimmy Page, guitarra, guitarra de 12 cordes i cors, també del 1968 al 1980. John Paul Jones, baix elèctric, teclat, mandolina i cors, del 1968 al 80. I John Bonham, bateria, percussió i cors, també del 68 fins al 80, on es va produir la seva mort. I amb això acabem. La bibliografia sobre aquest grup és molt extensa, però... Eh, jo, ja no sé si per ser de l'època o per llegir en aquells moments que jo tenia 16, 17, 18 anys el diari Musical Express doncs eh, tinc que agrair-li moltíssim a Jordi Sierra i Fabra que és el que portava el diari i era el gran informat de l'època era un excel·lent periodista i gràcies a ell i gràcies també a en Guy and Company hem pogut tenir aquí a Catalunya, i en el cas concret a Barcelona, excel·lents actuacions de moltes, moltes d'aquestes grans eh, llegendes del rock. I res més per avui, ens veurem en el proper programa mensual de grans llegendes del rock. Sigueu no bons, com dic sempre, sinó sigueu ben dolents, com marquen les normes del rock, i endavant tots. Adéu-siau!
Whoa! 